সত্যি বলে আর রসুল আল্লাহ আমরা একশো প্রকার ফুল হোক দশ প্রকারের ফুল হোক সমস্ত ফুল থেকে গ্রান লাভ করে যখন একসাথে আমরা রাখি রাখার পরে আপনি রসুলের উপরে দূরশ্বরী পড়ি পড়া মাত্র এটা মধু হয়ে যায় জোরে বলেন আরো জোরে বলুন আল্লাহ একবার মধু পোকায় রসুল চিনে জোরে বলেন মধু ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠ নদীকে চিনব না ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ওয়ালা বলতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর গোলামই করব না চিৎকার কি বলেন সুবাহ এজন্য আমার প্রিয় ভাইয়ের আবার বলুন আমরা রসুল চাই কি চাই না আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বর্তমান তিনি রয়েছেন রাউজা মোবারক জোরে বেন রাউজায় যে রাউজা মোবারকের মাটি হচ্ছে আর সাজিম চাইতে অনেক গুণে দামি সৃষ্টি করেছে লহে কলম আর সাদিম সবকিছু জবাব দিবে ব্যস্ত দুজক থেকে জবাব আসবে আমাদেরকে আল্লাহ গ্রাম থেকে তৈরি করেছে ধরে বলেন আমার পি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যেখানে শুয়ে আছেন সেটা হচ্ছে আর শেষ সাই তারও বেশি দামি রাউজাই মোবারক এই রাউজা শরীফি রসুল্লাহ যাওয়ার আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার পি নবীর কাছে মালাকুল মৌত আজরাইল আলহিসালামকে পাঠাইলেন চিৎকার দিয়ে বলুন সুমা আপনাদের কাছে আজরাইল আসবে আবু সুফিয়ান আল কাদির কাছে আসবে ইংল্যান্ডের জমিনে যুক্তরাজ্যের জমিনে ফ্রান্সের জমিনে ইটালির জমিনে বেলজিয়ামের জমিনে আমেরিকার জমিনে যারা বর্তমান রয়েছেন বিশেষ করে আমরা যারা এই মুহূর্তে লন্ডনের জমিনে যুক্তরাজ্যে রয়েছে বাংলাদেশে যারা রয়েছে সকলের কাছে আজিলের ইসলাম যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে কিনা আরো জোরে বলুন আছে কিনা যাওয়ার পরে কি কিছু আলোচনা করবে কিছু মত বিনিময় করবে জনাব সাহেব কেমন আছেন আমি তো আপনাকে নেওয়ার জন্য এসেছি আপনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আপনার রোহ নিয়ে যাব এই দোলনের কোনো কথা আমাদের সাথে কি আলাপ করার কোনো চুক্তিনামা আছে मृत्युबरण कर मृत्युबरण कर नबीर अफातर नबीर अफात शरीफ होर स्न আল্লাহর পেয়ার নবীর দরবারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজরাইলকে পাঠাইলেন হে আজরাইল আমার বন্ধু নবীজির কাছে তুমি চলে যাও আমার বন্ধুর কাছে যাবে তুমি মানুষের সুরতে সুভালো বলেন আরো জোরে বলেন কিসের সুরতে আপনারা বলেন আজরাইল কি মানুষ না ফেরেস না আরো জোরে বলেন কি এখন মানুষের সুরত ধরার কারণে কি সবসময় মানুষ বলবেন নাকি মানুষ বলা যাবে না আল্লাহ মানে আজরাইল মালাকুল মাউত আমার বন্ধুর কাছে তুমি চলে যাও এমন বন্ধুর কাছে আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি যে বন্ধুকে আমি তুই আর না করলে তোমার জানা উচিত যেই বন্ধুকে আমি সৃষ্টি না করলে তুমি আজরাইলকে জিব্রাইলকে মিকাইলকে ইসরাফিলকে আসমানি ফেরেস্তা জমিনি ফেরেস্তাদেরকে আটকানা আটকানা ব্যস্ত সাতকানা দুজককে আমি সৃষ্টি করতাম না সামা তৈয়ার করতাম না আসমান তৈয়ার করতাম না আর দু জমিন তৈয়ার করতাম না ফলসরা
আরো জোরে বলুন না কে আল্লাহ যদি দিতে পারেন বন্ধুর সালাম বন্ধুকে আমরা সেই নদীকে সালাম দিতে চাই কি চাই না चले रसुलरबारे बेदबी चले रसुल दरबारे जो क्यों बेदबी कर आसमान जमीन विश्व नंदित श्रेष्ठतम स्पीकार যিনি হচ্ছেন মুহাল্লিমুল মালাইকা যিনি বর্তমান স্ত্রীতে রয়েছেন মিস্টার ইবিলি শয়তান সাড়ে ছয় লক্ষ বছর এবাদত করেছে রসুল উল্লাহর নূর মুবারক অস্বীকার করার কারণে সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ ফতুয়া দিয়েছেন कारण बी कर कारण उम्मी मुहम्मदी कार दल नबीर दल और जो बोलना कार दल अपना मन कर दल बोल दल बोलार समय तो हाथे नहीं শ্রেষ্ঠ অলি বাংলাদেশের সেই গৌরব কুতুবুল আক্তাব হজরত শাহজালাল মুজারানু তিনি তার জীবনের সংগ্রাম করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করে একটা সোনার মানুষ হয়েছেন যার দরবারে গেলে অমানুষ মানুষ হয় তার দরবারে গেলে মানুষের দিনের মাংসত আল্লাহ পূরণ করেন হে শাহজালাল আমার কাছে তো কেউ আসে না তোমার কাছে কেন আসে আমার জীবন থা রসুল উল্লাহ আদর্শের মধ্যে কোরবানি দিয়েছি বলে মরার পরও আমার দরবার জিন্দা রয়েছে চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহ আল্লাহ আমরা সেই অলি আল্লাহর দরবার চাই কি চাই না আওয়াজ বুঝে যায় চাই না জোরে বলেন অলি আল্লাহর দরবার চাই কি চাই না অলি আল্লাহর দরবারে আল্লাহ রসুলের রহমত আছে কিনা हासर मैदान सुनते चित घर दरजार मध्य जो आसलो नबीर का जो चले आसलो अजराइल जो सालाम दीचे विश्व श्रेष्ठ महिला जानना शब्द कर लो कि দরজার ভিতর থেকে ঘর থেকে আল্লাহর নবীর সামনে তিনি বসান মা ফাঁতে মা হঠাৎ করে ডাক দিলেন কে গড়ের দরজার মধ্যে দরজা নাড়াচাড়া করতেছেন কে আপনি কে মানান 
বাইর থেকে জবাব দিচ্ছি আনা মালা কুল মৌত আনা আজরাইল এই কথা বলার পরে মা ফাতমা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন মা ফাতমা भयंकर मानुष जीवन देखी आल्लर नबी चक्षम पानी बोबारक छड़े मा ओ मा तुम देर करो ना दरजा खुले दाओ আল্লাহর মেহমান আমার দরবারে এসেছে মেহমানকে বসতে জায়গা দাও ইনি হচ্ছে মালাকুল মোহ যে বাবার থেকে সন্তানকে নিয়ে যায় সন্তান থেকে বাবাকে নিয়ে যায় মা থেকে ছেলে নিয়ে যায় ছেলের থেকে মা নিয়ে যায় এর নাম হচ্ছে মালাকুল মোহ তাজরাইল এ আমার মা পাতে মা তোমার কোনো কথা বললে আমাকে বলে দাও কিছুক্ষণ বলে আমি দুনিয়া ছেড়ে আমার আল্লাহর মোহান দিদারে চলে যাব জোরে বলেন शुरू कर रहमत नए कबर मध्य जरा अवस्थान कर दायित्व जेमन दुनिया जिंदा जरा रही समाज महिला समाज पुरुष समाज नबी जेमन रहमत जरा कबर मध्य नारी पुरुष अवस्थान कर नबी रहमत चित क्षमत अवश्य मुसलमान रही सकल नबीर नाम की मध्य मानुष के मानुष कर न्याय मध्य मानुष के मुस्तिम 
বান্দার গঠন করার নাম ইসলাম চিৎকার দিয়ে বলেন সোবাহ আমার এই শান্তির ধর্ম ইসলাম চাই কি চাই না হাত তুলে বলেন চাই কি চাই না আমরা ইসলাম চাই কি চাই না যারা ইসলামের প্রতি আস্থা রয়েছে হাত তুলুন আমরা ইসলাম চাই কি চাই না चित्ते चले जाओ पृथिवीर बुके पेटर प्रयोजन खिदार प्रयोजन जन दुनिया मध्य खिदा पाई तो तीन दिन चार दिन पर्त आगुने चूलाते आगुन दी चोखे मुहम्मद जमा 
जगतर बाबार मत बाबा मन करो ना फातेमा आकाशे जो बिस्टी हो बिस्टि पड़ार आगे आकाशे बिजली मारे जिलिक मिलिक कर मुहम्मद रसुल के अधिकार दिए अल्लाहर दिए नबी दो जान बच्चा नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह वसलम तीन कैमन नबी अल्लाहर पेयर नबी दो जहान बच्चा नबी के प्रथम छदरत मध्य आलमे रुह जगत मध्य बाबा और मायर मध्य मायर पेटर मध्य मार पेट के विशाल पृथ्वी मन कर मायर पेट थे आसलम धरार बुके जमीन मध्य आरोप जमीन थे अवस्थान करते कठिन हासुर शरीफर मध्य बोलें गोस्सा सैनिक होते प्रेम भलोबासा रही 
আমি রসুল পাখির মতো উড়িয়ে উড়িয়ে হাসরের ময়দানে আমার উম্মুদগুলিকে আমি ডান হাতে দৌড়ে ফুলসুরাত না দেখে মতো তাদেরকে আমি জান্নাতে পৌঁছাই দেব বলেন না সুবাহান আল্লাহ এই ক্ষমতা রসুল্লাহকে দিয়েছেন কে আরো জোরে বলুন কে এবার আমার নবী মালেকুল মহদ আজরাইল কে ডাক দিলেন তুমি তোমার কাজ করতে পারো আজরাইল ইসলাম বলে আর সুল্লাহ দেখেন আমার নবীর মহদ কি রকম আজকে অনেকে বলেন নবীর মরে গিয়েছে ভালো কথা তারা জানেন না বলে এই কথা বলেন আমি ভাই ফেতনা চাই না ঝগড়া চাই না কাটাকাটি চাই না কিন্তু কেউ যদি কাউকে গালি দেয় কিন্তু গালির যদি কিছু জবাব দেওয়া না হয় তাহলে গালিটা সত্য হয়ে যায় এর জন্য মাঝে মাঝে আমি কিছু বলি কিন্তু ঝগড়া করা আমাদের ইসলামের দায়িত্ব নয় আমাদের ইসলামিক দায়িত্ব হচ্ছে কু আন ফুসাকুম ওয়াহিকুম আল্লাহ বলে বন্দারে তুমি নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো তোমার হালকে তোমার যা থেকে তোমার দেশকে বাঁচাও তুমি নিজে জাহান নামের আগুন পছন্দ করো না কেউ যাক সেটাও পছন্দ করো না নিজ জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত অবস্থান করো অপরক জান্নাতে যাওয়ার দাওয়াত দিয়ে দাও জোরে বলেন আমার বাবারা বলেন আপনাকে ঝগড়া চান না শান্তি চান আর একটু জোরে বলেন কি চান এই শান্তির নাম ইসলাম আরো জোরে বলেন শান্তির নাম যে ইসলাম বুঝে না সে নিজে অশান্তি বুক করতেছে আমি দোয়া করি বারে গায়ে লাইয়ের দরবারে বাংলাদেশ থেকে প্রবাসী জিন্দিগির মধ্যে মোসাফির হিসাবে প্রতি বছর আমি লন্ডনের জমিনে আসি প্রতি বছর আমি আহেল সুন্নত জামাতের দাবাতে আসি প্রতি বছর ইসলাম আহেল সুন্না ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাবাতে আমি আসি আমি মোসাফির হিসাবে আপনাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই দোয়া করতে চাই দাওয়াত দিতে চাই ওই পথে আমাদের আন্দোলন ওই পথে আমাদের অবস্থান ওই পথে আমরা থাকব ওই পথে আমাদের রাত যাবে ওই পথে আমাদের দিন যাবে ওই পথে আমাদের সকাল শেষ হবে ওই পথে আমাদের সন্ধ্যা শেষ হবে যে পথের মধ্যে রয়েছে সবাই বলেন মোহাম্মদুল আরো জোরে বলুন না মোহাম্মদ আমার সাথে কি আপনারা একমত না দুই মত একমত যদি একটু হাত তোলেন আমরা রসুল্লাহর পথ মত চাই কি চাই না আরো জোরে চাই কি চাই না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেদায়ত নসিব করো চিৎকার দিব না আমি আরো জোরে বলুন আমি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনির প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম আজরাইলকে বললেন আজরাইল এবার তোমার কাজ তুমি করো আজরাইল বলে হজুর আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এজাজত না দিবেন সুবাহ লাগলেন কি চাচ্ছেন এজাজত হুকুম চাচ্ছেন হুজুর আপনি যদি হুকুম না করেন আপনার প্রান্তি নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনার দরবারের আদব শিক্ষা দিয়েছে আপনাকে যদি কবরে যেতে হয় আর সেখান থেকে যদি হাসুর উঠতে হয় অবশ্যই আমি যেন আপনার থেকে হুকুম নিই এজাজত নিই যদি হুকুম এজাজত না নিয়ে যদি প্রাণটা নিয়ে যাই তাহলে আমার ক্ষমতা আল্লাহ চিনিয়ে নিবেন চিৎকার দিব শুভ আল্লাহর বেহানবী চক্ষ মোবারকির পানি মোবারক ছাড়লেন আমার পৃথিবীর কোনো মানুষই মান নিয়ে মরে যদি তার মুখে কলমা থাকে জোরে বলুন কি থাকে কলমাটা আপনারা সবাই বলুন ইমানের টাইমে যেমন আল্লাহর নাম আপনার মুখে আসতে হবে পুরুষ বলেন আর মা বোনেরা বলেন প্রত্যেকের মুখে যেমন মৃত্যুর টাইমে আল্লাহর নাম আসতে হবে তেমনি ভাবে সঙ্গে সঙ্গে নবীর নামও আসতে হবে কি হবে না নবীর নাম বাদ দিয়ে কলমা পড়া হবে না আল্লাহর বেহার নবী দু জানের বাচ্চা নবী তিনি আনতে কাল তার মৃত্যু হবে তিনি দুনিয়ার থেকে চলে যাচ্ছেন তিনি কোন কলমা পড়েছেন আল্লাহর পেয়ার নবী দুনিয়ার থেকে চলে যাওয়ার টাইমে তিনি এই কলমা পড়েছেন এই কথা বলেছেন আমার বাইরা বলুন রাব্বি হাবিলি ওমতি রাব্বি হাবিলি ওমতি আল্লাহ আমি এখন পৃথিবীর থেকে চলে যাব যাওয়ার টাইমও তোমাকে ডাক দিচ্ছি রাব্বি হে আমার রব রাব্বি হে আমার আল্লাহ হাবিলি উম্মতি তোমার কাছে আর কিছু চাই না আমার উম্মদুলাকে মাফ করে আমাকে দিয়ে দাও জোরে বলেন কিন্তু মানুষ যখন কবর যায় কলমা পড়তে হয় কি হয় না ইমান কিন্তু আমার নবী যদি আমাদের মতো মানুষ হয়ে থাকেন তিনি কাল কলমা পড়ে কবরে গিয়েছেন প্রশ্ন বুঝতে কোনো কষ্ট হয় আমরা তো কলমা পড়ি কোথায় যেতে চাই কবর 
জোরে বলুন আমরা কি পড়তে হবে কলমা শরীফ পড়ে অবিষয় আমাদেরকে যেতে হবে কোথায় কবরে কিন্তু আমার নবী যদি আমাদের মতো মানুষ হয়ে থাকেন তবে মোহাম্মদ রসুল কি তার কলমা পড়ে তিনি কবরে গিয়েছেন আল্লাহর নবীর কলমা ছিল সমাজে রয়েছে নিজে যাকে বড় বলে বড় সেই নয় বলেন নিজে যাকে বড় বলে বড় সেই নয় দশে যাকে বড় বলে বড় সেই হয় আল্লাহ নবী বলে তোমরা যদি নিজকে নিজে বড় বলো তোমরা বড় হবে না কিন্তু আমার বেলাইটা ব্যতিক্রম আমি নিজকে নিজে বলতেছি ইন্নি রসুল আমি আল্লাহ রসুল আমাকে যারা মানবে তারা সাহাবি জান্নাতি আমাকে যারা মানবে না তারা বেদিন তারা জাহান নামি জোরে বলেন আমরা নবী মানতে চাই কি চাই না আরো জোরে বলেন চাই কি চাই না যারা আল্লাহ মানে তারা জান্নাতি বেহস্তি আর যারা মানে না शैतान <laughs> আমরা কি নামাজ ওয়ালা না পূজা ওয়ালা আমরা কি রোজা রাখতে চাই কি চাই না মা বাবার হক আদায় করতে চাই কি চাই না কারণ আমরা রসুল উল্লাহর পরিবেশের পরিষদের মেম্বার আমরা হচ্ছি উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লু আলহি বাসাল্লাম চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর পি নবী উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদতেছেন কেঁদে কেঁদে তিনি আজরাইলকে হুকুম দিলেন আপনার কাজ আপনি করতে পারেন আজরাইল ইসলাম আল্লাহর বিয়ে নবীর সিনা মোবারকের উপর হাত রাখলেন হাত মোবারক রাখার পরে এই মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর নবী দুজনের বাচ্চা নবী তিনি একটা চিৎকার মারলেন ও ভাই আজরাইল তুমি কি করতেছো ইয়ার সুল আল্লাহ আপনার রুহ মোবারক আমি বাহির করতেছি আজরাইল তুমি কি করতেছো ইয়ার সুল আল্লাহ আপনার রুহ মোবারক আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার নবী চিৎকার দিয়ে বলে ভাই আজরাইল তোমাকে একটু আমি অনুরোধ করে তুমি একটু দেরি করো তুমি আমার বুকের উপরে কি রেখেছো ইয়ার সুল আল্লাহ আপনার বুক মোবারকের উপর আমি শুধু হাতটা রাখলাম আজরাইল তুমি বুঝি হাত রেখেছো আমার অনুভব হয় যেন সাতটা স্মান আর সাতটা জমিন আমার বুকের মধ্যে দিয়েছো कष्ट सह्य करते तुम्हें अनुरोध कर मृत्यु बरण कर सकल कष्ट तुम्हें दिए दाओ स्पीड সামনে যখন আমি চলে যাব চুম্বক চুম্বককে দেখলে যেমনি ভাবে একে অপরকে আকর্ষণ করে ইয়ার সুর আল্লাহ এমনি ভাবে আপনারা আশেকদের রুহু আমি নেব তারা নিজেও বলতে পারবে না ময়দার বিদ্যুৎ থেকে একটা চুল বাহির করতে যেমনি ভাবে ময়দা ডিস্টার্ব হয় না ইয়ার সুর আল্লাহ আপনার চেহারা মোবারক তাদের সামনে আমি তুলে ধরব আপনার চেহারা দেখে দেখে আপনার উন্মতরা কলমা পড়তে পড়তে কবরের মধ্যে চলে আসবে জোরে বলেন বলেন আল্লাহ একবার আপনার সেই মৃত্যুর টাইমে রসুল্লাহ চেহারা জানোয়ার দেখতে চান কি চান না আরো জোরে বলেন চান কি চান না রসুলের চেহারা দেখলে জাহান নাম পাওয়া যায় না বেহস্ত পাওয়া যায় যাকে দেখলে বেহস্ত পাওয়া যায় তিনি কেমন মানুষ তিনি নূরের মানুষ তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি অতুলনীয় মানুষ তিনি অতুলনীয় বাসার আমার কিতাব আমার শেষ হয়েছে 
আমি মাকা আমি হাদিব এই কিতাবের মধ্যে রসুল্লাহর পজিশন তুলে ধরেছি এটা আমার ব্যক্তিগত শিক্ষার থেকে নয় ব্যক্তিগত চিন্তার থেকে নয় আল্লাহর দেওয়া হুকুম থেকে আল্লাহ কোরআনুল করিমে বলেছেন কুল ইন্নামা আনা বশারুম মিসলুকুম এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মানুষ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শ্রেণী হবে এক রকম আর আমার নবীর শ্রেণী হবে আরো রকম চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ মানুষের হাতে আসমান পায় না আমার নবী বলেন আমি চলাফেরা করি জমিনে আর আমার হাত থাকে আসমানে আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এজন্য মুহাম্মদ রসুল্লাহ আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান আছে কিনা আরো জোরে বলেন আছে কিনা আল্লাহর পেয়ার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ রহ মুবারক নেওয়া হলো বুঝেন যদি নবীও চলে যেতে হয় সেখানে তো আপনার থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই চিন্তা করেন আপনার ঘরটা কত লক্ষ টাকার আপনার অবস্থান কত কুটিপতি শিল্পপতি সব বিখ্যা সব বানর আমার আপনার পর হবে কিচ্ছু সঙ্গে যাবে না একমাত্র রসুল্লাহর সন্ন আল্লাহর হুকুম রসুল্লাহর আদর্শ আমার আপনার কবর হাসরের নাজাতের ফায়সালা হবে চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহন আমরা কি আখরাতে আজাব চাই না নাজাত চাই আরো জোরে বলেন আজাব চান না নাজাত চান আমরা কি অশান্তি চাই না শান্তি চাই দোজক চাই না বেহস্ত চাই আল্লাহ চাই না শয়তান চাই আরো জোরে বলেন কি চাই আল্লাহ রসুল আমরা চাই কি চাই না মোহাম্মদ রসুল্লাহ রহ মুবারক নেওয়া হলো নিয়ে গেলেন সাহাবাই কেরামের মধ্যে চিৎকার শুরু হলো পীর নবী চলে গেলেন শেখ আব্দুল হক মহাদেব নবী মাদার জন্যের মধ্যে তিনি বলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ক্লাস নম্বর ওয়ান মহাদেশ যার সিনার মধ্যে লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্ত ছিল তিনি মাদার জন্য বোধ ফার্সি কিতাবের মধ্যে তিনি লেখেন মুহাম্মদ রসুল্লাহ রহ মুবারক যখন নেওয়া হলো আল্লাহর পে আর হাবিবের রহ মুবারক নিয়ে আজরাইল প্রথম আসমানে চলে গেলেন জোরে বলেন কোথায় প্রথম আসমানে গেল দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আসমানে যখন চলে গেল ওই সপ্তম আসমানে যাওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কামুল হাকিমিনের ওই পাঠানো আজরাইন তিনি চিৎকার দিলেন ফেরেস্তাদের মহলের মধ্যে গিয়ে ফেরেস্তাদের কাছে গিয়ে তিনি একটা চিৎকার দিলেন এ ফেরেস্তারা তোমরা একটু আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করো আমি জীবনে অনেক রুহু নিয়েছি কিন্তু এমন একটা চিন্তা অনুভব করিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ রহ মোবারক আমার হাতের মধ্যে এই রুহুর নূরের তাজাল নিয়ে আমি সহ্য করতে পারছি না তোমরা এই নূরটা একটু গ্রহণ করো ফেরেস্তারা জবাব দিচ্ছে এ আজরাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ রহ মোবারক জায়গার মধ্যে এখানে কোনো জায়গা নাই এইভাবে আজরাইল আরশ করছে লৌহ কলম সব জায়গার মধ্যে গেলেন লাহুতে গেলেন বালাকুতে গেলেন রহ মোবারক কোথাও রাখা না তুমি দেরি করো না যে মদিনার থেকে নামের সামনে বন্ধুর রহ মোবারক টা নিয়ে এসেছো আবার ওই জায়গায় গিয়ে রহ মোবারক টা দিয়ে আসো বলে বিশেষ করে হজরত আব্বাস রাজি আল্লাহ বলেন আমি দেখতে পেলাম আল্লাহর নবী চেহারা মোবারক বরাবর কাপড় ছিল কাপড়টা যখন ছিল হঠাৎ করে আমি দেখি আল্লাহর নবীর জবান মোবারক যেন নড়াচড়া করতেছে সুবাহ হজরতে আব্বাস বলেন আমি ওমরকে ডাক দিলাম সেই দিন আবু বকরকে ডাক দিলাম তোমরা কেঁদো না আল্লাহর নবী মরে নেই আল্লাহর নবী মৃত্যুবরণ করতে পারে না আল্লাহর নবী যদি মরে যায় আল্লাহর রহমত শেষ হয়ে যাবে তোমরা দেখো রে আল্লাহর নবী যেন জবন মোবারকে কি জানি বলতেছে হজরতে সৈয়দ না আবু বকর বলেন আমার কান্টি আমার ডাইন কান আল্লাহর নবীর জবান মোবারক উপরে যখন দিলাম আমি দেখতেছি আল্লাহর হাবিব জবান মোবারক দিয়ে বলতেছে রাব্বি হাবিবি 
बुझे गल्लाबी के गोसल दवा हलो नाम मृत्यु मृत्यु कबर शरीफे जागे तर नाम पड़े समस्त फेरस्तारा कारण मृत्यु व्यक्त नबी की मराना जिंदा आवाज बोझा जा नबी मरिया ग इसलमिक से सैनिक दे के बोलो आहिर सन्नत जमत बाहन के बोलो अपना जो नाम पढ़वें नाम मध्य जो सालाम दीबें नामजे दरजा खोलार चाबी हो गल चित जीवन शुभ नाम पढ़ते चाहिए 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 पड़े प्रिय श्रोतारा अपन प्रति अनुरोध शेष एक दायित्व रही है दो जोरे बोल की अपना दो चान ना अवश्य आसर नाम पढ़ार टाइम थे अपना बसाय गो नाम पढ़ते अपन अनुरोध रही कबर थे सामने उपस्थित हो हासर जो बोलें कि हमें आपने जो कबर मध्य जब जे कबर मटर जे खबर कबर हो पाटी विहीन पाटी थकबेना चाटे थकबेना बालिश थकबेना अपन बेडशीट थकबेना से कंडिशन थकबेना से आपाई दीबे जे मानुष्टि कूटिपति शिल्पति बुद्धिजीवी छिले आईनजीवी छिले चिंता बीज छिले राजनैतिक अरजनैतिक लीडर छिले व्यक्तित्व छिले व्यक्ति अपने पृथ्वी से फहर कर आज के से मानुष्टि साढ़े तीन हाथ कबर मध्य समाज विहीन साथी विहीन कबर मध्य जो पिठा लगा पिठा लगे टाइम एक दो पड़ा है कि है ना 
আরো জোরে বলুন হয় কি হয় না আমার ভাইরা বলুন বলা হয় কি হয় না কি বলা হয় রাখার পরে যখন আপনার কবরের উপরে সরাসরি মাটি গুলা যেন বৌড়িতে না লাগে বাঁশ দেবে কাঠ দেবে তারপরে বরক দিবে কলা পাতা দেয় বাংলাদেশে এখানে কি দে জানি না চাটাই দে মনে হয় বা কাঠ দে ডাকনি দে সরাসরি মাটি যেন আপনার মৃত্যু ব্যক্তির গায়ে না লাগে তারপরে একটা দোয়া পড়া হয় পড়া হয় কি হয় না অর্থ আমি আল্লাহ তোমাকে এই মাটির থেকে সৃষ্টি করলাম আবার এখানে তোমাকে পুনরায় রাখলাম সুবাহ বলেন আবার এখানে পুনরায় তোমাকে কোন ফায়া কোন বলে আবার তোমাকে প্রাণ দিয়ে জিন্দা করব যেখানে তুমি জিন্দা করে স্থান পাবে ওই স্থানের নাম বলেন হাসরের ময়দান জোরে বলেন কিসের ময়দান আপনার অবস্থান সূচনা হবে কবর আর আপনাকে উঠতে হবে কোথা ময়দানে এক নম্বরে প্রশ্ন হবে নামাজ ইমান দিয়ে শুরু হবে নামাজ দিয়ে শেষ হবে এই জন্য যেমন আমরা ইমান চাই তেমনি ভাবে আমরা নমাজও চাই আপনারা কি নমাজ চান না আমার নৌজোয়ান ভাইয়েরা বলেন আমরা কি নমাজ চাই না নামাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই না বিশ্বের মধ্যে অশান্ত পৃথিবীকে শান্তিভাবে প্রতিষ্ঠা শান্তিভাবে যদি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার যদি কোনো প্রয়োজনতা মনে করেন সেই প্রয়োজনতা রয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহর আদর্শের মাধ্যমে চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহ প্রথম প্রশ্ন হবে আপনাকে কবরে প্রথম প্রশ্ন করা হবে ইংরেজিতে উর্দুতে ফার্সিতে বাংলাতে না আরো বেশি আওয়াজটা মনে হয় একটু দুর্বল হয়ে গেছে আর যদি আরবি না জানেন নবীর উম্মত হওয়ার কারণে কবর আরবি বলতে পারবেন সুবাহ জোরে বলেন কোন ভাষায় এখন আপনি বলবেন ফেরস্তারা বলবে বার রাবুকা আপনি যদি বলেন আমি সরি আছি ফেরস্তারা কি এটা বুঝবে নাকি সরি টরি যায় দুনিয়া এখন ঠিকঠাক জবাব দাও বার রাবুকা তোমার প্রভুকে জবাব দিতে হবে কি জানেন বলেন রাব্বি আল্লাহ আমি প্রশ্ন করব সবাই জবাব দিবেন মার রাবুকা সবাই উচ্চ স্বরে বলেন তো দেখি রাব্বি আল্লাহ আবার প্রশ্ন করি কবরের প্রশ্ন আজকে শিক্ষা দিচ্ছি সবাই বলেন রাব্বি আল্লাহ আমি প্রশ্ন করব মার রাবুকা সবাই বলবে রাব্বি আল্লাহ মার রাবুকা মা দিন উকা বলেন দিন ইয়াল ইসলাম মা দিন উকা মা কুন্তু ফি হকে হাজার রাজুল বুঝবেন আপনাকে প্রশ্ন করা হবে হে আল্লাহর বন্দা মার রাবুকা তোমার প্রতিপালককে তোমার ইলাকে তোমার আল্লাহকে আপনি যদি ইমানদার হন নামাজি হন আল্লাহ ওয়ালা হন মিথ্যা কথা যদি না বলেন শিরিক বেদার যদি না করেন রসুক ফরসান যদি বেয়াদিবি না করেন আপনি বলবেন রাব্বি আল্লাহ ফেরস্তানের সঙ্গে সঙ্গে বলবে মা দিন ওকা এ ব্যক্তি তোমার দিন কি বলবেন দিন ইয়াল ইসলাম আমার ধর্মের নাম দিন ইসলাম এবার মন কীর্ণ কীর্ণ প্রশ্ন করবে এ আল্লাহর বন্ধা বড় সাবধানের সহিত তুমি প্রশ্নের জবাবটা দিও এই প্রশ্নের উপরে তোমার নির্ভর করবে জান্নাত এবং দোজক তোমাকে এই প্রশ্ন করতে চাই মা কোনটা তাকুল ফি হকে হাজার রাজুলু এইভাবে দেখাই দেবে মা কোনটা তাকুল ফি হকে হাজার রাজুলু এ মৃত্যু ব্যক্তি যিনি তোমার কবরের মধ্যে উপস্থিত হয়ে সোনার একজন নুরের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এনাকে তুমি চিনি 
যারা আজকে রসুল নবী ওয়ালা তারা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন ফেরেস তারা চলে যাও ইনি হচ্ছে আমার প্রিয় নদী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমার আল্লাহ বলবে মন কিন্ন কিরে আর দেরি করো না আমার আদরের বন্দার কবরের সাথে জান্নাতের সাথে দরজা দিয়ে দাও যদি বলেন আরো জোরে বলেন আপনার কবর থেকে জান্নাতের পরিবেশ লাভ করতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহর ভালোবাসার প্রয়োজন আছে কিনা আরো জোরে বলেন আছে কিনা তিনটি প্রশ্ন শেষ যদি ভালো হয় হাসরের ময়দান উঠবেন তক দিয়ে যদি ভালো হয় ডাইন হাতে আমল নামানি আর যদি তক দির মন্দ হয় বাম হাতে আমল নামা উঠবেন আপনি যারা আসামি কাঠ গড়ায় থাকবেন হাত এইভাবে থাকবে আগুনের রশি আগুনের শিখর হাতে থাকবে ফের তারা টেনে টেনে মিজানের কাছে নিয়ে যাবে মিজানে তুলবে বদ বেশি গুণা বেশি ফের তারা আগুনের দোররা মেরে মেরে আপনাকে জাহান নামের দিকে টেনে টেনে নিয়ে যাবে জাহান নামীদেরকে আর যারা জান্নাতি তারা স্বাধীনতা লাভ করে তারা জান্নাতের দিকে যাবে জোরে সুবাহ আল্লাহর বিয়ান নবী দু জানের বাচ্চা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন এমন তো অবস্থার মধ্যে হাসরের ময়দানে আমরা সবাই উঠব হাসরের ময়দানে যখন আমরা সবাই উঠব ময়দান থেকে উঠার পরে আমরা সবাই হাসরের ময়দানে উপস্থিত হব হাসরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পরে এই মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর বিয়ে নবী দু জানের বাচ্চা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আমরা সবাই তাল্লাশি করেব হাসরের ময়দানে বারো সূর্যের তাপ যখন আমার আপনার মাথার উপরে থাকবে ওই মুহূর্তের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম আমাদের বাবা আদম নবীর কাছে যাব জোরে বলেন আরো জোরে বলেন আমাদের বাবার নাম কি আদম আল ইসলাম বলেন জোরে বলেন বাবার নাম কি ওনাকে আমরা বাবা বলতে কি লজ্জা পাই নাকি তিনি কি দ্বিতীয় মানুষ না প্রথম মানুষ জোরে বলেন কোন মানুষ আদম আল ইসলামের বাবার নাম কি চিন্তায় বুঝা যায় আপনারা অনেকে জানেন বলেন না নাই জোরে বলেন আদম আলাই ইসলাম বাবা মা নাই দাদা তো দাদা দাদি ছাড়া মা বাবা ছাড়াও আল্লাহ মানুষ তো ইয়ে করতে পারে কি না আরো জোরে বলেন না পারে কি না এই ক্ষমতা কার কুল্লি সেইন কদির যিনি সর্বময় শক্তির মালিক ক্ষমতার মালিক তিনি কে আরো জোরে বলেন তিনি কে আমরা সবাই কবর থেকে হাসরের ময়দান উঠব আমি আজকে একটি কথাও কোরআন হাদিসের বাহিরে বলিনি কিচ্ছা বলার সময় নেই আমি আহিল সন্ন্যা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সকল মেম্বারকে জেনারেল সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সকল এলাকাবাসীকে ওয়ার্ল্ড হামের সকল ইমানি বাহিনীকে ধন্যবাদ পায়েন্দাবাদ মোবারকবাদ জিন্দাবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি খোশ আমোদের জানাচ্ছি আপনার যে একটি বিশেষ বস্তু আমাকে দিয়েছেন কবর ও হাসর কারণ আমরা রয়েছি বর্তমান দুনিয়ার মধ্যে সামনে আমাদের অবস্থান কবর তারপরে হবে আমাদের হাসর সেইখান থেকে তাকে দিন যদি ভালো হয় আমরা চলে যাব বেহেস্তে চিৎকা দি বলেন সুবাহন আল্লাহ আপনার কি বেহেস্ত চান না আওয়াজ দিই বলেন একটু বেহেস্ত চান না বেহস্ত যাইতে হলে বেহস্তের কাজের প্রয়োজন আছে না দেখা যাবে কিছুক্ষণ পরে কাজটা কেমন বাইরে আমার সমস্ত মানুষ আমরা হাসরের ময়দানে উপস্থিত হয়ে এবার আমরা কি বলবো নাফসি নাফসি ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি সবাই বলবো হঠাৎ করে আমরা দেখবো আদম আলাই ইসলাম আমরা বলবো এ বাবা বলব স্যার আদম আলাই ইসলাম আপনি আমাদের বাবা আপনি দুনিয়ার প্রথম মানুষ আপনার দরবার আমরা এসেছি আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করেন জোরে বলেন কি করেন আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করেন আল্লাহর দরবারে কাঁদেন তিনি বলবে লাস্তু লাস্তু হুনাকুম লাস্তু হুনাকুম তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিবেন আর বলবেন আমি নিজের জন্য আল্লাহর দরবারে কাঁদতে যে তোমাদের জন্য আমি কিচ্ছু করার নেই তখন আমরা যাব নু আল ইসলামের কাছে নু আল ইসলাম বলবে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারবো না তখন যাব আমরা ইব্রাহিম নবীর কাছে ইব্রাহিম নবীও আমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না 
সমস্ত মানুষ আমরা পেরেশান হয়ে যাব বারো সূর্যের তাপ আমাদের মাথার উপরে থাকবে যে ময়দানের নাম হাসর আমার মা বোনকে বলতেছি আপনার সামনে কবর রয়েছে কবরের পরে হাসর আমার বাবারা বলতেছি আপনার সামনে কবর তারপরে হাসর ওই হাসরের ময়দানের জন্য প্রস্তুতি হন সমস্ত নবীরা বলবে লাস্তু হুনা কম আমাদের কোনো ক্ষমতা নাই তোমাদেরকে সুপারিশ করার জন্য আমরা আল্লাহর দরবারে কানতে যে নিজের জন্য এই টাইমে আমরা যখন হজরতে মূসা নবীর কাছে যাব মূসা নবী বলবে সুপারিশ <laughs> আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করেন ঈসা নবী ডাক দিয়ে বলবে তোমরা কেন আমার কাছে এসেছো তিনিও বলবে আমি নিজের জন্য আল্লাহর দরবারে কানতেছি ঈসা নবী বলবে ওই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা জায়গা দেখা যায় যে জায়গার মধ্যে বিশাল একটা কুর্সি দেখা যায় চেয়ার দেখা যায় যে চেয়ারের নাম আমরা আজানের দোয়ার মধ্যে পড়ি বিশাল একটা নূরের সিংহাসন দেখা যায় ওই সিংহাসন বরাবর আর একটা নূরের লাইট দেখা যায় ওই লাইটের নিচে তোমরা চলে যাও তোমরা গিয়ে দেখবে হাসরের ময়দানের কান্দারি দু জাহানের বাচ্চা নদী উন্মতি বলে বলে তোমাদের জন্য কানতে সে জোরে বলেন আরো জোরে বলেন আমি তোমাদের জন্য সৈজদার মধ্যে পড়ে আছি আল্লাহর নবী আবার সৈজদা দিবেন আল্লাহর নবী সৈজদা দেওয়ার পরে আমার আল্লাহ বলে হাবিবন্ধু তাইবের ময়দানে হুদের ময়দানে হাইবের ময়দানে কারবালার ময়দানে ইসলাম কি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শানের সালত শান মোস্তফা প্রকাশ করার জন্য আপনাকে অনেক কাঁদাইছিলাম ইয়ার সুর আল্লাহ হাসুরির ময়দানে আপনি কাঁদবেন না আপনি যদি কাঁদেন আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারব না আজকে আপনি কাঁদবেন না আপনি মকামে মহামদের মধ্যে বসেন আমি বিশ্ববাসীকে দেখাই দিতে চাই আমি আল্লাহ আমার নবীকে কেমন ভালোবাসি সমস্ত নবীর আজকে দাঁড়িয়ে থাকবে আপনি মকামে মাহমদ আসন গ্রহণ করবেন मुबारक <laughs> আপনি আমার কাছে যা চাইবেন আমি আপনাকে তা দেব আপনি কি চান বলেন আমার নবী কেঁদে কেঁদে বলবে আল্লাহ গো তুমি যখন আমাকে বলেছ আমি তোমার কাছে কি চাই এই যে জাহান নাম দেখা যায় জাহান নামের ভিতরে আমি নবীকে মোহাব্বত করেছে এমন অনেক কোটি কোটি বন্দারা উপস্থিত হয়েছে আল্লাহ আমি চাই জাহান নামে একটু প্রবেশ করব আমার ইচ্ছা অনুপাতে আমি জাহান নামীকে জান্নাত নিয়ে আসব জোরে বলেন আল্লাহ আমার নবী যখন জাহান নামের মধ্যে তিনি চলে যাবেন জাহান নামের মধ্যে যাওয়ার পরে ইচ্ছা অনুবাদে তিনি যখন নিয়ে আসবেন সকলকে জান্নাতে পৌঁছেই দিবেন আবার তিনি সেজদার মধ্যে পড়বেন আবার আমার আল্লাহ ডাক দিবে ইয়া মোহাম্মদ জোরে বলেন কি ইয়া মোহাম্মদ মোহাম্মদ আবার আপনি বলেন কি চান ইয়া আল্লাহ কিঞ্চিৎ পরিমাণ তিল পরিমাণ আমার ভালোবাসা যাদের অন্তরের মধ্যে ছিল তারা আজকে জাহান নামের মধ্যে অবস্থান করেছে আমার সহ্য হয় না আমি তাদেরকে নারী হোক আর পুরুষ হোক আমি তাদেরকে জাহান নাম থেকে আনতে চাই আল্লাহর প্রিয় নবী আবার জাহান নামের মধ্যে প্রবেশ করবে এইভাবে আল্লাহর নবী তিনবার জাহান নামে প্রবেশ করবে নবী বলেন আমার জানা মতে একটা উন্মত আর জাহান নামে আমি রাখবো না জোরে বলেন আরো জোরে বলেন
আমাদের সকলকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদর্শের সৈনিক হওয়ার তৌফিক দেখ চিৎকার কি বলুন আমিন আসেন যে নবীর এতক্ষণ গুণগান করেছি আল্লাহর গুণগান করেছি আসেন সৃষ্টির সেরা নবী দু জাহানের বাদশা নবীকে যদি কষ্ট না হয় উম্মতি মোহাম্মদ হিসাবে আসেন আমরা একটু দাঁড়িয়ে নবীকে সালাম দিয়ে দিই দেখাদি সপনে এই আর আপনার চরণে সবাই একবার আলহামদুল্লাহ শরীফ তিনবার সুরা ক্লাস কুলহাল্লা শরীফ পড়েন বিসমিল্লাহ সবাই আত্মীয়স্বজনদের জন্য বিশেষ করে এই যুক্তরাজ্যের জমিনে যত প্রবাসী মুসলমান রয়েছে যে কোনো রাষ্ট্রের হোক সকলের জন্য দোয়া প্রার্থনা হয়েছেন বিশেষ করে যারা নওজোয়ান যুবক তাদের জন্য দোয়া করবেন তারা যেন আল্লাহর পথে রসুল উল্লাহর জন্য সঠিক পথে এসে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের জন্য জীবন দিতে পারে এবং একজন দোয়া পার্তি একজনের জন্য এই আমার নৌজোয়ানদের মধ্যে তাদের এক ভাই জয়নুল আহমদ জয়নুল আহমদ নামে এক আল্লাহর বন্দা অল্প বয়সী দুষ্কৃতদের হাতে তিনি আহত হয়েছেন গুরুত্বর আহত হয়েছে তার জন্য সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাকে সুস্থতা দান করে সবাই বলুন আমিন আরো জোরে বলুন আমিন 
বিশেষ করে মরহুম হাজি জমির উদ্দিনের জন্য দোয়া চেয়েছেন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে যেন আল্লাহ জান্নাত নসিব করেন তার জানা যায় যেন সকলকে শরিক হওয়া তৌফিক দিয়ে সবাই বলুন আমিন আসেন আমরা মুনাজাত দেওয়ার আগে মহান আল্লাহর দরবারে কানবো ফরিয়ত করব চিৎকার দিব এমনভাবে কানবেন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন আল্লাহ যেন আমাদের অতিথির সব গুণা মাফ করে দেয় চিৎকার দিয়ে বলুন আমিন আসেন হাত তোলার আগে একটু সালাম দিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহাসিক সুন্নি সমাবেশ মাহফিলে বসে তোমার শাহি দরবারে গুলার দুই কেনা হাত বাড়াইলাম রব্বুল আলমিন মেহেরবাহি করে আমাদের জিন্দগির তামাম গুণাগুলাতে মাফ করে দাও আমরা যারা হাত তুলেছি আমার ডানে আমার বামে আমার সামনে আমার পর্দার মধ্যে অনেক শত শত মা বোনেরা হাত তুলেছে হাজার হাজার রসুল প্রেমিক সন্নি বাইরা হাত তুলেছে আল্লাহ গো মেহরবানি করে আমাদের হাতকে তোমার দরবার থেকে খালি দিও না আমরা যারা তোমার দরবার হাত তুলেছি আমাদের মা বাবার জীবনের গুণাগুলা তুমি মাফ করে দাও আমাদের দাদা দাদির জীবনের গুণাগুলা মাফ করে দাও আমাদের নানা নানির জীবনের গুণাগুলা মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন তোমার দরবারে হাত তুলেছি ও আমার আল্লাহ জানি না কার আব্বা নাই জানি না কার মা দুনিয়ার মধ্যে নাই যারা দুনিয়ার থেকে চিরবিদায় নিয়ে তিম হয়ে সাড়ে তিন হাত কবর प्रेसिडेंट शुरू कर सभापति पल्ला प्रत्येक मेम्बर पर्त आल्ला सकल सीना के तुम मदीना रायना बनिए दाओ आल्ला बुड़ो बुड़ो बाबा हाथ जीवन गुना আমাদের <laughs> অনেক জুলম করেছি অনেক অন্যায় করেছি অত্যাচার করেছি জীবনের গুণা গুণা মাথায় করে তোমার দরবারে হাত বাড়াইলাম আমাদের গুণার প্রতি তুমি গুস্সা হয়ে তুমি আমাদের উপর গুস্সা হয়ে না নবীজির সেলাই গো মাবুত আমাদের জীবনের গুণাগুলা তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ 
যারা উপস্থিত হয়েছে আল্লাহ তাদের গুণাগুলা মাফ করে নাও আল্লাহ যারা ইসলামিক সেন্টারের জন্য সাধ্য অনুপাতে সাহায্য করেছেন আল্লাহ তাদের সাহায্যকে আপনি কবুল করুন আল্লাহ আমাদেরকে ইমানের পথে সংগ্রাম করার তৌফিক দিন আল্লাহ আমাদেরকে ইমানের পথে সংগ্রাম করার তৌফিক দিন আল্লাহ আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার তৌফিক দিন আল্লাহ যে পথে চললে আপনি খুশি আপনার মদিনের হাবিব আমাদের পেয়ার নবী খুশি ওই পথে জেহাদ করার তৌফিক দিন আল্লাহ শয়তানের বা থেকে বেইমানের মুনাফিক থেকে সন্ত্রাসের সন্ত্রাসে থেকে আমাদের জান ও মালকে আপনি হেফাজত করুন আমাদের প্রত্যুককে আপনি হেফাজত করুন আমার মুরব্বী বাবার হাত তুলেছে আল্লাহ তাদের দাঁড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে আল্লাহ জানি না কার মৃত্যুর পরোয়ানা কখন জারি হয় আল্লাহ মরার আগে তোমার হাবিবির দিদার নসিব করে দাও আল্লাহ মরার আগে তোমার হাবিবির মদিনা দেখাইয়ে দাও আল্লাহ মরার আগে রসুলকে স্বপ্নে যুগে দেখাইয়া দাও আল্লাহ আমার যে সমস্ত যুবক ভাইয়েরা दूरे सर दाड़ेबारे जरा दूर दिल मकसूद पूरण कर चारबुल आयोजित चौधरी छोटी تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا الله خاص করে যেই যুবক জয়নুল আহমদ আল্লাহ অসুস্থ হয়েছে আহত হয়েছে আল্লাহ অনেক দুষ্কৃতীদের কাছেতে হামলা হয়েছে 
আহত হয়েছে আল্লাহ তার হায়াতের মধ্যে তুমি বরকত দান করে দাও আল্লাহ তার জীবনের মধ্যে তুমি বরকত দান করে দাও আল্লাহ যারা তারা মেরেছে তাদেরকে তুমি হেদায়ত নসিব করে দাও আল্লাহ যারা ইসলামের মধ্যে সন্ত্রাসী করে ইসলাম বোঝে না আল্লাহ তাদেরকে রসুলের সুন্নত মোতাবেক কোরআনের আইন মোতাবেক তাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দিয়ে দাও मृत्यु दें ओ दिन जुमार दिन रखी जदि मृत्यु दें ओ दिन रमजान चाद रखी সামনে রেখে আমাদের তুমি পড়াই দিও লাইহমদুল্লাহ